ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ನೂರಾರು ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಆ ಟಾಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಕನ್ನು ಇವತ್ತು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಯುಮಂಡಲ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಓದಿದಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರ್ಬೋದಾದಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀನು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಜ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಕನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರದ ತೊಂಬತ್ತಾರರದ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನೆಂಟರ ಕೇಳಿರೋ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇದೇ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಓದಿ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ಇದನ್ನು ಗಮನದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದ್ಸತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಎತ್ಕೊಂತೀರಿ ಅದು ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಆ ಥರದ ಟಾಪಿಕ್ಕನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಾಯುಗೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಯುಗೋಳ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣಕಾರರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿರ್ಬೋದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವತ್ತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಈ ಪರಿಸರದ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಇವತ್ತ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್
ಅವುಗಳು ತೆಗಿಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗಿಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾಯುಮಂಡಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಾರ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗಾರ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಾರ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಓದ್ಕೊಂತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವಿಧಾನದ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದವರು ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇದು ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ತೆಗಿಬಹುದು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದೆ ಎರಡನೇದು ಬಂದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬಹುದು ಯಾರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪೇಪರ್ ಫೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹದಿನೈದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗಿಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂತ ತೆಗಿಬಹುದು ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದಾಗ ಅದೊಂಥರ ಜಾಣತನ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂತೀನಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಭೂಮಿ ಎತ್ಕೊಂಡ ಭೂಮಿ ಜಿ ಆರ್ಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ ನಾನೀಗ ಇದು ಮಾಡಿದೀನಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇದು ಬಂದಾಗ ಶಿಲಾಗೋಳ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಿಲಾಗೋಳ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋದನ್ನ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಯುಗೋಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಯುಗೋಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ನಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಗೋಳ ಇದೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಗೋಳ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಗರಗಳಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಜಲಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಯುಗೋಳ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿಲಾಗೋಳ ಆಯ್ತು ಜಲಗೋಳ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಗ್ರಹ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀರಿದೆ ಜೀವಾನಿಲಗಳಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದೆ ಸಾರಜನಕ ಇದೆ ಹಂಗ ಇಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಗ್ರಹ ಎಂಟು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಭಿನ್ನವಾದ ಗ್ರಹ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳು ವಾಸ ಮಾಡೋ ಗ್ರಹ ಅದರಿಂದ ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಳ ಕಾಣಬಹುದು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜೀವಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೋಳ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಡ್ ಎಸ್ ಎ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೋಳಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಡ್ ಎಸ್ ಎ ಅಟ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಎರಡನೇದು ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಡ್ ಎಸ್ ಎ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಬಂದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಪಿಯರ್ ಓಷನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಜಾಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಒನಿಸೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆದರೆ ಈ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಬ
ಆ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಇದರ ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಮೊದಲನೇದು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ಸರಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈಟ್ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಗೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದಾಗ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಏನ್ ತೆಗಿಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮೊದಲ ಪದರ್ವೆ ಯಾವುದು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ನಂತರ ಬರುವಂತ ಕ್ರಸ್ತಿಂದ ಮಂತ್ರ ಲಿತೋಸ್ಪಿಯರ್ ನಂತರ ಬರುವಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿವ್ರಿಗೂ ಐ ಎ ಎಸ್ ವರ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲಿ ನೂರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೈತಿ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕಷ್ಟೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಬಂದಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಟೋ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರು ಎಷ್ಟೇ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲನೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಲೇಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇದನ್ನ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಮಂಡಲ ಶೀತ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ ಮಧ್ಯ ಮಂಡಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶೀತ ಮಂಡಲ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೂರು ಮಂಡಲಗಳಾಯ್ತು ಒಂದೇದು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಬಂದಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರು ಅಥವಾ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರು ಉಷ್ಣ ಉಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಯೋನೋ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದಾಗ ಉಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ದೇ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರು ಅಥವಾ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಿಮವಾದಂತ ಭಾಗವೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೊನೆ ಅಂತವೇ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಮಂಡಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಇದ್ರಾಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡನೇದು ಬಂದಾಗ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ
ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಾಯ್ಕ ಐದು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳಕ ಸುಲಭ ಆಯ್ಕ ಪಾಠ ಮಾಡಕ ಅಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ರಾಗಿರೋ ಅಂಶಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದ್ರಾಗಿರೋ ಅಂಶಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದ್ರಾಗಿರೋ ಅಂಶಗಳೇ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಎ ವೇರಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಹಂಗಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓದಂಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಈ ಐದು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಏನದು ಒಂದೇದು ಸಮರೂಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರನ್ನ ಸಮರೂಪ ಸಮರೂಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸಮರೂಪ ಪದರಗಳು ಸಮರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಮೋ ಜೀನಿಯಸ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನ ಎಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಎರಡು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಐಯನೋ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಎಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸಮರೂಪ ಅಸಮರೂಪ ಇವು ಸರಿ ಏತ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ತರದ ವಿರೋಧದಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರದ್ದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾರಜನಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರದ ವಿರೋಧದಿಂದ ಸಮರೂಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓದಂಗೆ ಓದಂಗೆ ಅವ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಿಲಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಸಮರೂಪ ಅಸಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಟ್ರೋ ಅಂದಾಗ ದ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು ಆ ಹೆಸರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಟ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನವಾದವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ ಅನಿಲಗಳು ಆ ಇನ್ನೂರು ಲೇಯರ್ ಆಗುವೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಮರೂಪದ ಪದರಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇದು ಡ್ರೋಪೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋ ಮೀಸೋ ಆರು ಒಂದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಸಮರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಯನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅವನು ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪು ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸಮರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರುಗಳು ಒಟ್ಟು ಐದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಮರೂಪ ಎರಡು ಅಸಮರೂಪ ಒಂದು ಓಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಎಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಮೂರುಗಳು ಸಮ ಇನ್ನೆರಡು ಅಸಮ ಯಾವ ತಕ ಅಸಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ ತಲ್ಲು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು ಕಾಣಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅನಿಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಬೈ ಒಂದು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಗೋದವೆ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಟ್ರೋಪಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೋಪಸ್ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದಾಗ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಲವು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂತ ಬರ್ತವ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಹದಿನೈದು ಅಂತಲೂ ಬರ್ದವ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಅಂತ ಬರ್ದವ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೂ ಒಂದೊಂದೇ ಲೇಯರ್ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹದಿನಾರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಪ್ ಟು ಅಬೌ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಸಂಬುಕ್ಸ್ ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಾಯುಮಂಡಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ತಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ನೂರು ನೂರು ಮೇಲೆ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಯುಮಂಡಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ
ಆದರೆ ಐದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಐದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಐದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ದೂರಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಪುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದ ಇದೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಗೊಂದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗರ್ಥ ಹದಿನೈದು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸರ್ ಏಟಿ ಅದುವೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪೋಲಾರ್ ರೀಷನ್ನ ಬೇರೆ ಈಕ್ವೆಟಾರ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೋಲಾರ ಬೇರೆ ಈಕ್ವೆಟಾರ ಬೇರೆ ಸರ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇವನ್ನು ಭೂ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ಇದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಭೂ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪರ್ವತಗಳಿವೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಗ್ಗಾದಿದೆ ಶಾಲೆ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ಇದೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ಆದರೆ ಅದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ಗಳಿದೆ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಇದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭೂ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭೂ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ದೇಶದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಸಂತಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಪರ್ವತಗಳಿದೆ ಮೈದಾನಗಳಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ತಗ್ಗುಗಳಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚಾಲೆಂಜರ್ ತಗ್ಗಿದೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ತಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಳನ್ ಇದರ ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಸಮವಾದಂಥ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಇದರ ಎತ್ತರ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಒಂದೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ತಲೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಭೂ ಸ್ವರೂಪ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈಗ ಮಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಾಳಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಗಾಳಿನ ನಾವು ವಾಯು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಯು ಈ ವಾಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಂಪಾಗ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ತಂಪಾಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ತಂಪು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮೋಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಾಲ್ಸ್ ಮೋಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಬಿಸಿಲು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಡ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬುನಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮೋಡ ಇದೆ ಇಬ್ಬುನಿ ಇದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇದೊಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದು ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಜೆ ಮೋಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ತಂಪು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬುನಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಡ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಈ ಪದ ತುಂಬಾ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗಾಳಿ ಇದೆ ಆ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಯಾದ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಬಂದಾಗ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಜೀವಾನಿಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀವ ಜಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಜೀವಾನಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮುಂದಿದ್ದು ಜಡಾನಿಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಡಾನಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಎ ರಾಜಾನಿಲವಾದಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಜಡಾನಿಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಗಾನ್ ಇದೆ ಆರ್ಗಾನು ಆರ್ಗಾನು ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದೇ ಜಡಾನಿಲ ಜಡಾನಿಲಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಗಾನ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ತಂದಿದ್ದ ತುಂಬ ಜನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ ಏನ್ ತಂದಿದ್ದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏರಳವಾಗಿರುವ ಜಡಾನಿಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತ ಸಾರ್ಜನಕ ಮದ್ದು ಗುಡ್ಡಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಸಾರ್ಜನಕ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಲಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಜನಕ ಅಂತ ಅವ್ನ್ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಡಾನಿಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ದಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೀರ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಅತಿ ಆಗೋ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಕಡಿಮೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜಡಾನಿಲಗಳವೇ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲ ಜಡಾನಿಲಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಲ್ವಾ ಅವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕಿನ್ನ ತುಂಬ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಡಾನಿಲೆ ಜಡಾನಿಲ ಆರು ಜಡಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೀಲಿಯಂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಯಾನ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಜೆನಾನ್ ರೆಡಾನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ಬನ್ನು ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾರನ್ನ ಆ ಆರ್ಗಾನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆಗ ನೋಡ್ದವ್ ಯಾವೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಯಾನು ಆರ್ಗಾನ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಯಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಲಿ ಈಲಿಯಂ ನಿಯಾನು ಆರ್ಗಾನು ಆರ್ಗಾನ್ ಆಯ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟಾನು ಕ್ರಿಪ್ಟಾನು ಜನಾನು ಜನಾನು ಸಾರ್ ಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಐದು ಬರಿತಾ ಇದ್ರ ಆರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಜಡಾನಿಲಗಳು ಐದು ಬರಿತಾ ಇದ್ರ ಬೇಕಂತಲೇ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಡಾನಿಲವಾದಂತ ರೆಡಾನು ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಡಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಜಡಾನಿಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿತಾನೆ ಈ ಗಾಳಿ ನಮ್ಗೇನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಆರ್ ಜಡಾನಿಲ ಓಕೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೀರ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಾನ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೆಡಾನು ನೊಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿಲುವೆ ರಾಜ ನಿಲುವೆ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನಾಕ್ಟಿವ್ ಬಟ್ ಇದು ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗಾಳಿ ಏರಳವಾಗಿರೋದು ಆರ್ಗಾನ್ ಗಾಳಿ ನಿಲ್ದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೆಡಾನು ರೆಡಾನು ಬಟ್ ಇವು ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತ ಇದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆರ್ಗಾನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ರೆಡಾನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದಾಗ ಸಾರ್ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಇನ್ನೂ ಕಾದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸನ್ ರೇಸ್ಗಳು ಬೀಳುವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಶಾಖ ಕೊಡಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು ಭೂಮಿ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕಾಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಶಾಖದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಶಾಖ ಬರೋದು ಕೂಡ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೇಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಶಾಖ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಉಷ್ಣವಾಹನ ಸಂವಹನ ವಿಕಿರಣ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ವಿಕಿರಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಯುತ್ತೆ ಕಾದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೆಳವೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟಂತ ವಿಕಿರಣಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಕಾಯಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಗೊಂಡ ಔಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಕಾಯಿಸುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕರೆದೆ ನಾನು ವಾಯು ಇದೆ ಅಂತ ಕರೆದೆ ಈ ವಾಯುನ ಕಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಯು ಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಶಾಖದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ವಾಯು ಕಾಯಿದ ಕೊರಗುಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇವುಗಳಿಂದ ಒಡೆದಂಥ ಬಿಸಿಲು ನನಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ನಮಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆದರೆ ರಾಯಚೂರಿನವ್ರು ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡೋರು ರಾಯಚೂರು ಕಂಡ್ರೆ ಸೂರಿನ ಬೇಜಾರ ಇಲ್ಲ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂಡೆಗಳವೆ ಬಂಡೆಗಳ ಕಾದು ಬಡಿತದೆ ಸೆಲಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ನಾವು ಕುಂತಿದ್ದರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಖದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇದು ನೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಭೂಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಶಾಖದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಖ ಬರಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಭೂಮಿ ಕಿರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಿರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ರೇಸ್ಗಳು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವೆಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳು ಅವೆಗೆಂಪು ಕಿರಣ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಿರಣ ತಲುಪೋದು ಭೂಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಗೆಂಪು ಕಿರಣ ಅವೆಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಈ ಶಾಖದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಶಾಖದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವೇ ತಾಪಮಾನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಶಾಖ ಅಲ್ಲ ಶಾಖದಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಬೀಡಿಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಬೀಡಿ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಖದಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಮಯ ಕ್ವಶನ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಿರಣ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಮಿಗಿಲ್ಲದ ಗೊತ್ತು ಭಾಳ ಅದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಶಾಖ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಸೂ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೇ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸು ನಮಗೆ ಶಾಖ ಕೊಡ್ತದೆ ಈಗ ಮಜ ಈಗ ಈ ಕಿರಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತು ಕಾಯ್ದಾಗ ಮೇಲ್ಗಳು ಕೋದಂಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಇದು ಕಾಯ್ತಲ್ವ ಇದು ಕಾದ್ರೆ ತಾಕತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಯ್ತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಮೇಕ್ ಹೋದಾಗ ಇದರ ತಾಕತ
ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೈಟು ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಗಿರಿಧಾಮ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗಿರಿಧಾಮ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದದು ಅದು ಗಿರಿಧಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಾಗ ತಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಶಿಯವರು ಬಂದಿದ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತಂಪಾಗಿರ್ತದೆ ಕಾರಣ ತಂಪು ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಎರಚ್ತಾ ಅವನೇನು ಕಾಡುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಗಾಳಿಯೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ದರದಿಂದಾಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಗಾಳಿ ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಗಾಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಆದರೆ ಗಾಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಏರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಸೊಸೈಟ್ ಪ್ರೆಷರು ಈ ಪ್ರ ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಐತಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಐತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಟೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಆದರೆ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಆದರೆ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಆದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ರೆ ಅನ್ನ ಬೇಯುತ್ತೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಬಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೀಗ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀತದ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಗಾಳಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋರೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಆಕಿಂಗ್ಸನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋರೆ ಆಚೆ ಗಾಳಿ ಬರಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಗಾಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆದರೆ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಗಾಳಿ
ಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನ ಬೆಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಚೂ ರೈಟ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬರೋಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಈ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಈ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಾರ್ಜನಕ ಇದೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗಾನ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಚೂರು ಎತ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಗಮನ ಯಾರು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ಏನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೊಂದ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೆಟ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಪ್ಪ ಸರ್ ಯಾರಿವರು ಹಂಗಾರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ ಇರಬೇಕಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಬೇಕು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನುಕುಲ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಈಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಈಟ್ ಈಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಮೊಟ್ಟ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಂಟಾಯ್ತು ಸೂರ್ಯನಷ್ಟು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಇದಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಅತಿಯಾದರೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಏನತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ ನಮಗೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಹನಗಳು ಮೂರು ನಾಲ್ಕವೇ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಈಗ ಆರ್ಡ್ ನಂಬರು ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಡ್ ನಂಬರು ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಅವು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಹೋಗುವೆ ಬೆಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೋಗುವೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಝೀರೋ ಇಂದ ಒಂದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ವಾಹನಗಳು ದೇ ಆರ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ನ್ ಆದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡು ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ಸು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನೇನಾರು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆ ಕರಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಓ
ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಬಂದರು ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಮಾರೇ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹೋಗಿ ಉದ್ರೆ ತಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನೇನೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೀರಾವಿ ವೇಪರ್ಸ್ ನೀರಾವಿ ಆಗರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗರೆ ಎನ್ ಟು ಓ ಆಗರೆ ಎನ್ ಟು ಓ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗರೆ ಮೀಥೇನು ಆಗರೆ ಮೀಥೇನು ಮೀಥೇನು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 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 ಆಗರೆ ಮೀಥೇ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರೋಲ್ ಬಹಳ ಇದೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಭಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆದವನೆ ಆಡ್ಬನ್ ಉಂಟು ತೆಗಿತಾನೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಿಂಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಬಟ್ ಅದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಆಗೋದು ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರ್ದನಲ್ಲ ಇದ ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದು ನಗಿಸುವ ಅನಿಲ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಳಸ್ತಾವ ನಗಿಸುವ ಅನಿಲ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದಲೂ ಕೂಡ ಓಸೋನ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಓಸೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿರ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿರ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೀತೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಏನ್ ಸಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೊಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿ ತಿಳಿ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಈಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದುರ್ಗುಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆಗರೆ ಈ ಶಾಖವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಆಗರೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಸರಿ ತಾಪಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ ನೀವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದೈತಿ ಯಾರಿಂದ ಬಂದೈತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬಂದೈತೆ ಯಾವ ಕಿರಣ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಟ್ರೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರಣದಿಂದ ಬಂದೈತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಖವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಿರ್ದಾಗ ತಾಪಮಾನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ ನಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ಯಾವ ಅನಿಲಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೀಗ ಅರ್ಥ ಯಾವವು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಾರಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎರಡನೇದು ಬಂದಾಗ ಇವರು ಕೋಲ್ ಮೈನ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟವೇ ನೀವು ಓದಿರ ಅರ್ಥ ಬಿಡ್ತದೆ ಟಕ್ ಟಕ್ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಅನಿಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಿಕೆಯನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಗ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬಹುದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ 
ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಚೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಚೋರಿ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಚೋರಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪಚೋರಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತು ಅಲ್ಗೋರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗೋರ್ ಮತ್ತು ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣು ತರಿಸ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶ ಇದೆ ಇದು ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಏನ್ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಸ್ವೀಡನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವೀಡನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತದ್ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೂನ್ ಐದರಿಂದ ಹದಿನಾರುವರೆಗೆ ನಡೀತು ಜೂನ್ ಐದರಿಂದ ಹದಿನಾರುವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಬರದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೂನ್ ಐದು ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಜೂನ್ ಐದರಂದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೀಟಿಂಗ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಏನನ್ನ ಥೀಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಎವೆರ್ ಇಯರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅವತ್ತ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಜೂನ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೂನ್ ಐದು ಬಂದಿರೋದು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ನವರು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತರಿಗೆ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾರಣ ಜಗತ್ತು ತಾಪಮಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ತಾಪಮಾನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಯಾರು ನೀಡ್ತಾ ಅವ್ರೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೀರಾವಿ ಇದ್ರಿಂದ ಹಸಿರು ಮನೆ ನಿಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬರ್ತೈತೆ ನೀವು ಹಿಂಗಾಗ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂತು ಈಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸಮಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಸಮಿಟ್ ಆಗರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗರೆ ರಿಯೋ ಡಿಶಾನಿ ಆಗರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನ ರಿಯೋ ಡಿಶಾನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬಂತು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಂದು ದೇಶ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಗರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಯ್ತು ಆಗರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಆಗರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಆಗರೆ ಸ್ವೀಡನ್ ನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೋಹನ್ಸ್ ಬರ್ಗ್ ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಾಯ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಾ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ವೈರಮೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದಿದಾಗ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಎನ್ವೈರಮೆಂಟಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾರ್ಚ್ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಟರ್ ಏನು ನನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಅರಣ್ಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತ ಅರಣ್ಯ ದಿನ ಅರಣ್ಯ ದಿನ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸರ್ ದೀಮ್ ಲೈನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೇವನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅರಣ್ಯ ದಿನ ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಜಲ ದಿನ ಜಲ ದಿನ ಜಲ ದಿನ ಅರಣ್ಯ ಕಟ್ಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರಾಕು ಜಲ ದಿನ ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಆದರೆ ಇದು ಹವಾಮಾನ ದಿನ ಹವಾಮಾನ ದಿನ ಹವಾಮಾನ ದಿನ ಆದರೆ ಇವುಗಳ ದೇವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ವಾಟರ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಥೀಮ್ ಲೈನ್ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಥೀಮ್ ಲೈನ್ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ರು ಇದು ಈ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ ಬೈ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಕಡೆ ಇದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಯಾವ ಥೀಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅರಣ್ಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಓದ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅರಣ್ಯ ದಿನ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏನಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಲ್ನವಿದು ಆದರೆ ಈಗ ಇದರ ಬಂದಾಗ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದೇ ಎದ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಎದ್ ಕಾಣ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಈ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಗ ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ತಗೊಂಬ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಊಟ ಸಿಗ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಜೂನ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೂನ್ ಐದು ಸಾರ್ ಜೂನ್ ಐದು ಯಾಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆ ಪರಿಸರ ದಿನ ಈ ವರ್ಷ ಬರೀ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡೇ ಯಾಕೆ ಎತ್ಕೊಂತೀನಿ ನನಗ ಬೀಟಿಂಗ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಬೀಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಲ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೊನೆ ಶನಿವಾರ ಅದ್ರ ಈ ಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಯಾರು ಅರ್ಥ್ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ್ ಅವರ್ಸ್ ಅರ್ಥ್ ಅವರ್ ಅರ್ಥ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಟ್ ತರ್ಟಿ ಪಿ ಎಂ ಟು ಎಂ ಅಲ್ಲ ಪಿ ಎಂ ಆದರೆ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಪಿ ಎಂ ವರೆಗೆ ಆದರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಬೇರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಕಲ್ಲ ಇದು ಏಟ್ ತರ್ಟಿ ಟು ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಏನಂದರೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆದರೆ ಹೊರ ಬರುವಂಥ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಹೊರ ಸುಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಏನನ್ನು ಈಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಡಿಸ್ ಆಗ್ತವ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ
ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರ್ಗಲ್ಗಳು ಕರ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಗರಗಳ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸಾಗರ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಲ ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ತದೆ ಜಲ ಪ್ರಳಯ ಜಲ ಪ್ರಳಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ನೀರಿಂದ ಮಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಓಷನ್ಸ್ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅದೇ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮೇಜರ್ ಇರೋದೇ ಐಸ್ ಬರ್ಗ್ಸ್ಗಳು ಈ ಐಸ್ ಬರ್ಗ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗವೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಆರ್ತಾಯ್ತ ಚಂದ್ರಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಐಸ್ ಬರ್ಗ್ ಇರ್ತದೆ ಇಮ್ಮ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಐಸ್ ಬರ್ಗ್ ಕರಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ ನಮ್ಗೇನು ನಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ ಮುಳುಗ್ತವೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಮುಳುಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೂರನೇ ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಸಾಗರ ಜಲಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಗ ರೈಸ್ ಪರ್ಸ್ ಕರೆದಾಗ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ್ವೀಪ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮ ನೈಬರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅವಳ ದ್ವೀಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪದ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಆ ದ್ವೀಪ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಸಾಗರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಾಗರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಗರದ ಆಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದ್ವೀಪ ದ್ವೀಪವೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಳುಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಸರ್ ಹಂಗಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫೀಸ್ಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನೀರೊಳಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಗಮನ ಸೆಳೆಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಗರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯನವರು ಈ ಲಂಚಾವತಾರ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದು ಆಗ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾಗಳದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಂಚಿಬಿಡೋರು ಈ ಮೆಜರ್ ಶಿಕ್ವಲ್ ಎಲ್ಲವ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಅವ್ರದ ಆ ಯಾವ ನಾಟಕ ಐತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯನವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದು ಲಂಚಾವತಾರ ನಾಟಕ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ರು ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟ ಹಾಕಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ರು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತವೆ ಇದ್ಬತ್ತು ಜನ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಏನಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟ ಹಾಕೋನಲ್ಲ ಯಾವನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಲಂಚಾವತಾರ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಐತೆ ಜನ ತುಂಬೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಗರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ನೇಪಾಳ ಸರ್ ನೇಪಾಳ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೇಪಾಳ
ಈಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ನೇಪಾಳ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಾರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಏನನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅರಣ್ಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಜಾ ಬೋ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪಾರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಕೊಂತದಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕಾರಣ ಏನಂತ ನಗರೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅರಣ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸೂಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹೊರ ಸೂಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅನಿಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ರೆಸಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆಗರೆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಅವಶೇಷ ಇಂಧನಗಳಿಗಿನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊರಸೂಸ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಏನನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸು ಇದರೊಳಗಡೆ ಮೇಡ್ ಪಫೆ ಮೀತೆಯನ್ನು ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಮೀತೆಯನ್ನ ನಾವು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆ ಎಮಿಷನ್ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹುಡುಕುವಂತ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಟ್ರೋಪಸ್ಪೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಈ ಟ್ರೋಪಸ್ಪೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಆಗರೆ ಹದಿನಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆಗರೆ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಈಗ ಎರಡನೇದು ಡೈವಿರಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎ ಟ್ರೋಪೋ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಿ ಎ ಯು ಎಸ್ ಇ ನೀವು ಟೈಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಯಾಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಬಟನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಸೆ ಟ್ರೋಪೋ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಟ್ರೋಪೋ ಪಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಈಗ ಇದು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ 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 ಇದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆದರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋದೆ ಟ್ರೋಪೋ ಪಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಟ್ರೋಪೋ ಪಾಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಸಿನ್ ರೈನ್ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹೋಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 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 ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್
ಹೊಗೆನ ಸುಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೋಡದಿಂದ ಬಿದ್ದಂಥದ್ದು ಮಳೆ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕದೊಂದು ಚೇರ್ ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಬೀಳ ಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ನಂತ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾಶವಾತವೆ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಲ್ಲ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಎರಡನೇ ಮಂಡಲ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತಾಡೋದು ಪ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೇಯರ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಅದ್ರ ಹದಿನಾರಿಂದ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ತನಕ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ನ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಝೋನ್ ಆಗರೆ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲದಾಗಿದೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಲೇಯರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೋಗಿತ್ತಾನೆ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೈತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದ್ರ ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಬೋ ದ ಟ್ರೋಪೋ ಆಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಥವಾ ಹದಿನಾರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವಿಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೂನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಆಲ್ಪಬಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮೆರಿಕದ್ದು ಈ ವೈಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಝೋನ್ ಅನ್ನ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಕಂಡು ಬರೋದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಭಾಗದ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ತನಕ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿದೆ ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಪ್ತ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಈ ಓಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಣುವಾದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಭೂಮಿ ರೋಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಓಝೋನ್ ಅಂದೆ ಓಝೋನ್ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದರ ತನಕ ಯಾವುದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತನಕಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ ಈ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ತ್ರೀ ಅಣುಗಳಿವೆ ಓ ತ್ರೀ ಅಣುಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮನೆ ಪಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಓ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಏನು ಅಲೋಟ್ರೂಪ್ ಸತ್ತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಓ ಓ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಹುರೂಪತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಹುರೂಪತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹುಡುಗರುಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ ಮಾತು ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ಗೂ ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ
ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಣುಗಳು ಮೂರವೇ ಆ ಮೂರು ಅಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಸರಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಝೋನ್ ಅಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಓತ್ರಿ ಇದೆ ಓತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೊಂದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಹುರೂಪತೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮೂರು ಅಣುಗಳು ಸೇರಿ ಆಗೈತೆ ಸರಿ ಅದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪ ಇರಲ್ಲ ದೇವರಣೆ ಓಝೋನ್ ಪಾತ್ರ ಇರೋದು ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಐತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಎಂಬುದು ಸಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಲೇಯರ್ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನಾಟ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದಲ್ಲ ಈ ಸಣ್ಣ ಲೇಯರ್ ಐತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂತ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಟ್ರೇಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಯು ವಿ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಆದರೆ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಅತಿ ನೇರಳ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾಕ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಟ್ರೈಸ್ ಓಸೋನ್ ಪಾತ್ರ ತಡೆಯೋದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ತಡೀತು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯಲೆಟ್ ರೇಸ್ ತಡೆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕುಂತು ಹೋಗಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಂಜರಸ್ ಅದೇನಾರ ಇದು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ತಲುಪಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇದು ಬರಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇದಿದೆ ತಡಿತ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯಲೆಟ್ ರೇಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಗೋಚರಿಸುವ ಬೆಳಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ರೇಸ್ಗಳು ಅವು ಭಾಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಓಝೋನ್ ಪದ್ರ ಏನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಯು ವಿ ಕಿರಣ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಯು ವಿ ಕಿರಣಗಳು ಬೇಕು ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬರೋದೆ ಅದರಿಂದ ಬಟ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆದರೆ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಆದರೆ ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರನ್ನು ಏನೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರಲ್ಲ ಏನದು ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫೆಬ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫೆಬ್ರೆನವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫೆಬ್ರೆ ಫೆಬ್ರೆನವರು ಮತ್ತು ರೂಸಿನವರು ಇಬ್ಬರು ಕಂಡಿಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ಫೈರ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದಿದು ಫೆಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಸಿನ್ ಅವರು ಇಬ್ರು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಓ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಐತೆ ಇಂಥ ಸ್ಟಾಟೋಸ್ಪೇರ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯು ವಿ ಕಿರಣಗಳು ತಡಿತಾ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರ ಅಳಿಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಆ ಅಳದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಡಾಪ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಡಾಪ್ಸನ್ ಡಾಪ್ಸನ್ ಅನ್ನೋನು ಆಗರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಾನ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗರ ಇವನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗರೆ ಡಾಪ್ಸನ್ ಡಾಪ್ಸನ್ ಡಾಪ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದ ಅದರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಪ್ಸನ್ 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 ಆಗರೆ ಓಝೋನ್ ಓಝೋನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಆಗರೆ ಏನಿದು ಅಂದರ
ಡಾಪ್ಸಲ್ ನೋ ಅಥವಾ ಡಿ ಯು ಇದೆ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ರೆ ಡಿ ಯು ಇದೆ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ತ್ರೀ ಎಂ ಎಂ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತ್ರೀ ಎಂ ಎಂ ಯಾಕೆ ತ್ರೀ ಎಂ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಎಂ ಎಂ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಝೋನ್ ನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋದು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಎಂ ಎಂ ಅಂತ ಆದರೆ ತ್ರೀ ಎಂ ಎಂ ಮೂರು ಎಂ ಎಂ ಇದೆ ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓಝೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂರು ಎಂ ಎಂ ಇರೋದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಯಾವ್ದದು ದಟ್ ಈಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಇರ್ತದೆ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶೈತ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಹೊಂದಿದೆ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಆದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಈ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಓಸೋನ್ ಅನ್ನ ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ ಓ ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಓ ಟು ಆಗ ಆಗ ಓ ಟು ಆದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತದೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವಾಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಲಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ರಂಧ್ರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಂತ ಇದನ್ನ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮನುಕುಲ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದೇನಾರ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರರಂದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಕೆನಡಾ ದೇಶ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಓಝೋನ್ ಅನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅದು ಏನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅನ್ನ ಓಝೋನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಡೇ ಅನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಝೋನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಡೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರರಂದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಈಲಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಗೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ತರ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬದಲಿಗೆ ದೇರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಚ್ ಎಫ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಹಳ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅದು ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ
ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಹೊಡೆತು ವಿಮಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅವರು ಮಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡಿರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ಇರಬಾರ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗರೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ವಿತಿನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೂನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಲೇಜಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೂನ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಇನ್ಕೌರು ಮತ್ತು ಆಲ್ಪಬಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಬಲೂನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಲೂನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ದೇರ್ ಮೇಡಪ್ ಪಫೆ ಇಲಿಯಂ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲಿಯಂ ಬಲ್ ಬಲೂನ್ಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಬಲೂನ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಜಲಜನಕ ಬಲಸಲ ಬಲೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಲಜನಕ ದೇಶ ವಸ್ತು ಇದು ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆ ಜಲಜನಕ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗುರವಾದ ಎರಡನೇ ಮೂಲ ವಸ್ತುವೇ ಇಲಿಯಂ ಜಲಜನಕ ಬಳಸಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಲಜನಕ ದೇಶ ವಸ್ತು ಉರಿದು ಬಿಡ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಲೂನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೂನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಪಬೆಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಬಲೂನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ತಕ್ಕ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದೌರ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಗ್ರೋಪಸ್ಪಿಯನ್ನು ಎಂಡ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಯಿತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ವಿ ಕಿರಣಗಳು ಬಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ತಾಪಮಾನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಸಮೋಷ್ಣ ಸಮ ಉಷ್ಣ ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿಂಗ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈನಸ್ಸು ನೂರೈವತ್ತರ ತಕ್ಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಬಂದೈತೆ ಎಷ್ಟಿಂದ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಝೀರೋ ಅದಕ್ಕಿದನ್ನು ಯಾವ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮೋಷ್ಟ ಮಂಡಲ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮೋ ಆಗರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಫಾಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರೋಪಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಫಾಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರು ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರು ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರು ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೋಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ವಿಶ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ನೋಟೋಸ್ಪಿಯರ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ವಿಶ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅಂತ ಆಶ